ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രിസത്തിന്റെ ഡിസ്പേഴ്സി പവറാണ് കാണുന്നത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു പ്രിസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഡിഫറെന്റ് ആംഗിളിലൂടെ ഓരോ കളറും കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യും ഈ കളേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ള പ്രിസത്തിന്റെ കഴിവിനെയാണ് ഡിസ്പേഴ്സി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കളറിന്റെയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇതാ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ പ്രിസത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സൈൻ എ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ബൈ സൈൻ എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ലൈൻ ഓഫ് കളർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് കളേഴ്സിന്റെ പെയർ എടുക്കുകയാണ് വയലറ്റും ഗ്രീനും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് മ്യൂ വി ഇസ് എ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടു വയലറ്റ് ആൻഡ് മ്യൂ ജി ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടു ഗ്രീൻ ദെൻ ഡിസ്പേഴ്സീവ് പവർ ഫോർ ദ പെയർ വയലറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഇസ് ഗിവൻ ബൈ മ്യൂ വി മൈനസ് മ്യൂ ജി ബൈ മ്യൂ മൈനസ് വൺ വെർ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ വി പ്ലസ് മ്യൂ ജി ബൈ ടു ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിൽ ഡെഫിനിഷനിൽ കണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഓഫ് ദ ടു കളേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതാണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് പെയേഴ്സ് എടുക്കാം ബ്ലൂവും യെല്ലോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫോർമുല ഡിസ്പേഴ്സി പവർ ഓഫ് പെയർ ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ എന്ന് പറയണം മ്യൂ ബി മൈനസ് മ്യൂ വൈ ബൈ മ്യൂ മൈനസ് വൺ വെർ മ്യൂ ഇസ് മ്യൂ ബി പ്ലസ് മ്യൂ വൈ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വയലറ്റിനും റെഡിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഡിസ്പേഴ്സി പവർ കാണാം അതെന്തായിരിക്കും മ്യൂ വി മൈനസ് മ്യൂ ആർ ബൈ മ്യൂ മൈനസ് വൺ വെർ മ്യൂ ഇസ് മ്യൂ വി പ്ലസ് മ്യൂ ആർ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റൽ പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കാരണം അതിന്റെ തിയറിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം കാണുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ പ്രിസം കാണുന്ന അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്രിസത്തിന്റെ ഡിസ്പേഴ്സി പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം കാണണം അതുപോലെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ പ്രിസം കാണണം വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ ഓരോ കളറിന്റെയും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കാണണം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു കോഷ്യസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷന് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഓടിച്ച് പറയാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബേസ് പെട്രോമീറ്റർ ടെലസ്കോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കൊളിമീറ്റർ സ്ലിറ്റ് നാരോ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ കാണുന്നതൊന്നും നമ്മൾ ഒട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ആ മെത്തേഡ് പറയാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ക്ലാമ്പിന് നേരെ വെക്കുന്നു അത് തിരിച്ച് പ്രിസം ടേബിൾ തിരിച്ച് ടെലസ്കോപ്പിന് നേരെ ബേസ് വെക്കുന്നു രണ്ട് സൈഡിലൂടെ ഇമേജ് വന്ന് രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും ദെൻ വെർനിയർ വൺ വെർനിയർ ടു റീഡിങ് എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും വെർനിയർ വൺ വെർനിയർ ടു എടുക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മുൻപ് വീടുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഇമേജ് കാണുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബേസ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കുന്നു റേ ഓഫ് ലൈറ്റിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഇമേജ് സ്പെക്ട്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്താ ഇതിലൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓരോ കളറിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മിനിമം ഡിവിഷൻ പൊസിഷനിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്പെക്ട്രം എവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്
കഴിഞ്ഞ് മിനിമം ഡിവിഷൻ പൊസിഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ അത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അതേ ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും അത് റീട്രേസ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രിസം ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെർണർ സ്ക്രൂ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുക ടെലസ്കോപ്പ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുക ഇനി രണ്ടും അതാനമില്ല ഇനി നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വയലറ്റ് കളറിന് നേരെ വെറിയൽ ക്രോസ് വയർ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക റീഡിംഗ് എടുക്കുക ഇപ്പം അത് മിനിമം ഡിവിഷൻ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വെർനിയർ വൺ വെർനിയർ ടു റീഡിംഗ് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ബ്ലൂവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക വീണ്ടും വെർനിയർ വൺ വെർനിയർ ടു എടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രീന് യെല്ലോ വൺ യെല്ലോ ടു കളേഴ്സിനെല്ലാം ഇതുപോലെ മിനിമം ഡിവിഷൻ പൊസിഷനിലുള്ള റീഡിംഗ് വെർനിയർ വൺ വെർനിയർ ടു എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡയറക്ടറേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രിസം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ടെലസ്കോപ്പ് തിരിക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് ഇമേജ് കാണുന്നു ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുൻപ് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി ടാബ്ലേഷനിലേക്ക് പോകുക ഇനി നമ്മൾ ടാബ്ലേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യം ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമുക്കറിയാം ആദ്യം കാണുന്നത് ഏതൊരു മെഷീൻ ഡിവൈസിന് നമ്മൾ കാണുന്ന ആദ്യം വാല്യൂ ഓഫ് വൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ഡി ആണ് അത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുക സാധാരണ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിന് അത് വൺ ഡിഗ്രി ആണ് അത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഒന്ന് വേറിനിയർ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ചിലതുണ്ടാവും അത് ഞാൻ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കാണുക വൺ എം എസ് ഡി ബൈ എന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അത് മിനിറ്റ്സിലാക്കി എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ ആംഗർ ഓഫ് ദ പ്രിസം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ പ്രിസം ടുവേർഡ്സ് ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ച് എഡ്ജ് ടുവേർഡ്സ് കുളിമീറ്റർ വെച്ചിരുന്നു രണ്ട് സൈഡിന് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് ഫ്രം വൺ ഫേസ് ഇവിടെ എഴുതുക അതിൻ്റെ എം എസ് ആർ വി എസ് ആർ എഴുതുക ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് എഴുതി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് പഴയ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്നുള്ള റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വെർനിയർ വണ്ണിൻ്റെ റീഡിംഗ് ഇവിടെ എഴുതുക വെർനിയർ ടൂവിൻ്റെ റീഡിംഗ് എഴുതുക സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്നുള്ള റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജിൻ്റെ വെർനിയർ വണ്ണിൻ്റെ സെയിം വെർനിയർ വൺ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വെർനിയർ ടു എഴുതുക ദെൻ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എഴുതുക രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എഴുതുക ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ആണ് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്ത് എ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സപ്ലിമെൻ്ററി മെത്തേഡാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് പക്ഷെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണാമെന്ന് ഇനി നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് കളർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ വയലറ്റ് കളറിന് വെർക്കൽ ക്രോസ് വയർ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വെർനിയർ വണ്ണിൻ്റെ മിനിമം ഡീവിയേഷനിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വെൻ വെർനിയർ വണ്ണിൻ്റെയും വെർനിയർ ടൂവിൻ്റെയും റീഡിംഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റീഡിംഗ് ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഇമേജ് അറ്റം മിനിമം ഡിവിഷൻ പൊസിഷൻ വെർണിയർ വൺ വെർണിയർ ടൂവിൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലൂവിൻ്റെ നമ്മൾ അതായത് വെർണിയർ ടേബിളും പ്രിസം ടേബിൾ ടെലസ്കോപ്പും ക്ലാമ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ മാത്രം തിരിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടിരുന്നത് ബ്ലൂവിലേക്ക് വന്ന് അതിൻ്റെ വെർണിയർ വൺ വെർണിയർ ടു എഴുതുക ഗ്രീൻ അതുപോലെ യെല്ലോ അത്രയും വേണ്ടത് റെഡ് നമ്മളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല റെഡ് എടുക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ റെഡ് കളർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ റീഡിങ്സ് ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എം എസ് ആർ വി എസ് ആർ എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങളൊരു പേപ്പറിൽ എം എസ് ആർ വി എസ്
നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് രണ്ട് കളറിന്റെ പേരാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലൂ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ബ്ലൂ മ്യൂ ബി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർ യെല്ലോ മ്യു വൈ അതിന്റെ ആവറേജ് ഇൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കാണാം മ്യൂ ബി പ്ലസ് മ്യൂ വൈ ബൈ ടു ദൻ ഡിസ്പേഴ്സി പവർ കാണാനായിട്ട് ഒമേഗ ബി വൈ സി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ബി മൈനസ് മ്യൂ വൈ ബൈ മ്യൂ മൈനസ് വൺ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ പെയർസിനും അതിന്റെ ഡിസ്പേഴ്സി പവർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും റിസൾട്ട് ഡിസ്പേഴ്സി പവർ എത്ര പെയറിനാണ് കാണുന്നത് അതിന്റെ ഡിസ്പേഴ്സി പവർ എഴുതി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്പേഴ്സി പവർ ഓഫ് ദ പ്രിസം യൂസിങ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ചെ